читатель или смотрит массовый зритель, и это всегда является э, определенной основой для его образования. То есть все равно это все ляжет на подкорку мозга. Мы как взрослые люди смотрели Comedy Club и понимали, что, конечно, мы не подвержены влиянию э, этих шуток. Мы выискиваем для себя просто хороший юмор, а все, что скобрезности, пошлости, ниже пояса, нас это не так интересует, потому что мы умные, образованные и вообще воспитаны по-другому. А молодое поколение уже понимает, что такой юмор является базовым. То есть их не переубедить сейчас, что шутить про российские письки – это очень плохо. На самом деле, они считают, что это нормально. А дальше это будет хуже. То есть следующий слой поколения, он уже будет понимать, что вот эта база, представляете, что дальше будет происходить. Ну то есть задача это как раз журналистов и пиарщиков в обратную сторону отправить образование и в развлекательном контенте, понимаете? Потому что развлекательный контент сейчас завоевывает телевидение полностью. 20 век подарил людям больше свободы. Много гаджетов, много технологий. И, в общем-то, человеку, если который в 19 веке пахал с утра до вечера, что-то делал там, я не знаю, на огородах, э, у себя где-то в лабораториях, что-то изобретал для человечества, то в 20 веке с появлением компьютеров, машин, у нас очень много свободного времени. Именно свободного времени для нашего мозга. И чем мы его забиваем? Естественно, мы его не забиваем умными книгами. Чаще всего мы хотим релаксировать. Нам классно слушать хорошую музыку, нам прикольно смотреть веселые передачи. Из, из всех телефильмов, на которые вы идете в кинотеатре, вы идете в основном на комедии. Правильно? Нет? На мелодрамы? Ну хорошо, ладно, я, я столкнулся с просто великолепными людьми в этой, в этой аудитории, поэтому... Нет, нет, все нормально, друзья, давайте без, без, без конфликтную ситуацию рассмотрим. Действительно, большинство комедий э, в эфире телеканалов дают самый большой рейтинг. Поэтому канал ТНТ рейтинг свой держит и никогда не перейдет на психологические драмы. По крайней мере, им сейчас это никак не нужно. Друзья, я вам могу открыть самую главную тайну, чтобы вам стало ну, просто приятно за страну Россию. Дело в том, что Россия действительно первую свою развлекательную передачу изобрело, изобрела и создала в то время, когда это было создано на, на Западе и в Америке, в 1957 году. Просто отечественное телевидение развивалось следующим образом. Значит, первый период, с 1957 по 1970 е годы, зарождалось развлекательное телевидение в лучшем своем формате. Появилась первая большая юмористическая передача, сейчас мы о ней поговорим. И появились первые развлекательные концерты, голубые огоньки. И все это произошло в 1957 году. Так вот, если бы движение было поступательным, мы бы сейчас не воровали ситкомы с Запада. Мы бы сейчас снимали свои ситкомы, и, возможно, при нашем образовании, и при нашем, как сказать, на нашей литературной основе с Достоевскими и Чеховыми, мы бы сейчас свои ситкомы продавали на Запад. Но второй период 70-х годов и по первую половину 80-х, Время жесткого партийного контроля на телевидении, которое, собственно, и приостановило качественное развитие развлекательного телевидения. Вот эти потерянные 10 лет, 10 с небольшим, 16, с 70-х годов по 86-й год, фактически разрушили э, развитие российского развлекательного телевидения, почему до сих пор мы находимся в качестве доноров. Вернее, правильно говорю, доноров? Которые постоянно принимают э, новый телевизионный продукт именно с Запада. То есть в начале 90-х, насколько вы, ну, вы, наверное, я не знаю, какого года вы рождения, но в начале 90-х стали появляться передачи «Поле чудес» э, при участии Влада Листьева, много разных э, программ, которые были основаны, ну вот, первый, как бы, зачаточный вариант ток-шоу – это «Час пик». Постепенно начинало развиваться телевидение именно в 90-е годы. И сегодня, на сегодняшний момент, когда мы уже отсняли два своих собственных ситкома и пересняли все зарубежные ситкомы, которые возможно. Вот на сегодняшний момент, 2012 год, будем так говорить, российское телевидение вошло в стадию смелого развлекательного ну, как бы, телевидения, когда мы сейчас можем создавать что-то свое. Только сейчас. После того, как 20 лет на Западе уже это свое создается. То есть ваше поколение, в принципе, может выйти сейчас, как говорится, на телевизионные просторы, и создать действительно уникальный продукт, который будут покупать на Западе. На сегодняшний момент фактически ни одного продукта не продано в Западную Европу. Единственный сериал, можно этим 
как говорится, гордиться, это папины дочки. Папины дочки был создан в России и продан на сегодняшний день в Германии. То есть в Германии идет наша, наша франшиза сериала Папины дочки. Больше сериалов не существует. Мы уже сняли третью прослойку ситкомов на Западе. То есть, если мы когда-то снимали мою прекрасную няню, один из самых популярных сериалов, да, то сегодня мы уже снимаем третью какую-то прослойку, которую уже неинтересно на Западе смотреть. И, и те сериалы, которые сейчас там снимаются, ну представьте себе, сколько нам расти до побега из фильма. Или сколько нам расти до сериала Шерлок, если кто-то смотрит сейчас. Да. Это нереально фактически. Такие бюджеты, которые используются на английские ситкомы и на американские ситкомы. Спартак кто-нибудь смотрел сериал? Исторический. Ну, друзья, это полнометражные фильмы в своем, в своем роде. То есть это с хорошим бюджетом, по 3-4 миллиона долларов каждая серия. Понимаете, да, что в России это... А? Подход у них другой. Совершенно верно. Но у них и другие деньги, которые они зарабатывают с проката этих фильмов. То есть а, рейтинг, который создается в Америке, хотя, казалось бы, Россия большая страна, на количество просматриваемых, есть, ну, количество людей, которые смотрят наши сериалы, намного больше, чем в Америке. Однако для них доля 9, доля 9, это 9 миллионов телезрителей ежедневно, является определяющей, чтобы сериал, например, жил постоянно. Ну, то есть 9 для них это нормально, для нас 9 это средняя доля канала СТС. Если вы выпускаете передачу на канале СТС, и он держит долю 9, вашу передачу закроют через 3 выпуска. Нужно быть 10, 11, 12 и 14. То есть э, даешь молодежь на сегодняшний день это 15-16 миллионов телезрителей ежедневно. Только так передача будет существовать дальше. Но в Америке зато и рамки тоже жестче намного, потому что если ваш первый выпуск не собрал долю нужную, закрывают проект. Хотя 20 программ уже отсняты, или 20 серий, каждая стоимостью миллион долларов. Понимаете, какие вложения продюсеров там на Западе. Но здесь у нас э, из-за того, что вот именно. Этот риск очень большой, вложение маленькие. Мы хотим за 20 тысяч долларов снять 20 серий с продолжением, с хорошими актерами и все такое. Поэтому конвейер производства развлекательного продукта в России приводит к его низкому качеству. Каждый раз, когда мы смотрим экран, смотрим какой-то новый сериал, думаем, да что за фигня. Мою прекрасную няню в оригинале кто-то смотрел? Или а, кто-нибудь смотрел, как я встретил вашу маму? В оригинале смотрели? Ну, сравнили с нашим вариантом. Насколько, насколько дешевле коктейли стоят у нас на столе. Ну, в общем, не суть. Друзья, вернемся к той самой передаче, которая была создана в 1957 году. Конечно же, мы все ведем и будем говорить эту и сегодняшнюю, и завтрашнюю лекцию. Кстати, сколько заканчивается? Завтрашнюю месяц на следующей неделе. А, лекцию мы будем говорить о КВН. В следующий раз я постараюсь пригласить к себе какого-то известного КВНщика, который, может быть, вам будет интересен, с которым можно поговорить на тему того, как снимается нынешний КВН. А мы сегодня поговорим о том самом старом КВН, немножко о не очень старом, который я играл, чтобы вам было поприятнее все это воспринимать. Итак, про образом КВН в 1957 году становится передача «Вечер веселых вопросов». Она выходила на чешском телевидении. Так вот, режиссер, известный журналист Сергей Муратов, создает в России передачу, которая называется «Гадай, гадай, гадай». Вот такие у нас веселые люди. Значит... Гадай, гадай, гадальщик. Это, это был прообраз передачи «Вечер веселых вопросов». Фишка передачи была в чем? Телезрителям в прямом эфире задавались вопросы, на которые нужно было ответить. И желательно присутствие, ну, присутствие юмора в этих ответах. То есть, для, ну вы понимаете, что 57 год телевизора только появились. То есть только выходили передачи, где э, советские дикторы со сообщали, сколько с полей убрано урожая. И вдруг появляется такая передача, естественно, о рейтингах речь никакая не шла, но просто люди в восторге, в шоке от того, что с ними с экрана общаются в прямом эфире, и они могут туда позвонить, что-то сказать. В общем, она пользовалась огромной популярностью, и после этой передачи... А, нет, подождите, «Вечер веселых вопросов». «Вечер веселых вопросов» выходил... А в прямом эфире и задавались вопросы, на которые телезрители должны были ответить через какое-то время. Происходило это в концертном зале. Вел эту передачу известный композитор. На то время его звали Никита Благословский. Так вот, всего три выпуска этой передачи вышло в Советском Союзе. На третий выпуск 
Никита Богословский должен был дать задание телезрителям. Дело было в июле. Он, должен, он попросил телезрителей прийти в студию телевидения, где снималась передача. В валенках, в шубе, в шапке зимней. Это было лето. И с выпуском «Комсомольской правды» за 31 декабря прошлого года. Так вот, когда он сообщал 